欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。肖战发长文诉说重庆工作室披露吃了两碗面。近日，关于《奇妙之城》重庆篇的话题在网络上引发了不少热议，尤其是对于肖战的粉丝而言，无异于过年一般，洋溢着喜悦。而在这段时间，我们也看到肖战发长文诉说重庆。字里行间充满着对于家乡的眷恋，以及后者给予自己积极向上的无穷力量。而与此同时，工作室也披露了肖战此次回家乡吃了二大碗面。哪怕是在《奇妙之城》的正片中，直言板凳面很辣，但是行动是骗不了人的。倒是令人意想不到的却是，肖战自嘲自己是大众脸的镜头，竟上了热搜。不过，这样的一个吸引眼球的话题，也是能够让更多人来了解重庆、了解肖战的。在看完《奇妙之城》重庆篇后，很多粉丝都意犹未尽。关于肖战，关于重庆，我们还没有看够啊！但是戛然而止的进度条却宣告着一切都结束了。我们脑海中不断浮现着那些情节，未曾想却是肖战吃的板凳面。肖战逛的防空洞，肖战吃的火锅等等，内心中按捺不住的是即刻前往重庆的冲动。倒是在工作室披露肖战吃了两碗面的时候，以及看到肖战因为自嘲自己尝了一张大众脸上热搜的时候，才哑然失笑。在时隔一年之后，肖战终于找到了答案江湖。当然了，最让我们感愧的依然还是肖战的长文。对于这篇长文，相信每一个人都有自己的理解和感动，但是，一时之间，却少有一些可以提及的地方，话到嘴边，却又不知如何说起，只能一遍又一遍地重复观看。这是肖战写给自己家乡的散文诗。一个漂泊在外五年多的游子，辗转回到家乡之后，拍摄了这段纪录片，又在时隔一年之后。写下了这一段长长的文字，粉丝们赞叹何其有幸能够看到肖战的散文，而真正能够读懂这些的人儿，却早已经热泪盈眶。在肖战诉说给重庆的长文中，他提到了长辈告诉他的一句话，那是小时候的印象。没有想到肖战却一直记到了，现在巴渝人这一辈子都是在跟山较量，每天爬坡上坎。永远都不会，也不能向困难低头。这句话到底蕴含了多少力量？只有真正经历过那场风雨是非的人儿，才最明白，最刻骨铭心。在长文的最后，肖战再次回到了对于重庆的形容上。本以为《奇妙之城》中没有词语可以形容的城市，在时隔一年之后，终于找到了答案——江湖。是的，这个带有神秘。侠义、勇敢、无畏等精神的词语，终于与“重庆”两个字放在了一起，如此和谐，又如此动人心神。所以，一切归根结底还是那个问题：为什么喜欢肖战？正如肖战在长文末尾写给重庆的原因一样，哪怕他自嘲自己是大众脸。